Amina. Kwa hiyo tutaenda kwenye kitabu cha kutoka kutoka sura ya 20 kutoka sura ya 20 kutoka sura ya 20 Amen. Hii ni, ni, ni sura moja wapo ni sura maarufu sana kwa kwa wasabato. Sababu ndio sura inayokuja na zile amri kumi za Mungu. Amen. Sasa tutasoma tu mstari wa Eh, mstari wa ngapi? Mstari wa 13. Amen. Mstari wa 13 unasomeka hivi na kabla ya kusoma tuombe. Baba yetu wa thamani na Mungu wetu, tumekuja uweponi pako baba tunahitaji chakula kutoka kwako. Hii ni meza yako mahali ambapo uliahidi ya kwamba tusingepungukiwa na chakula. Na wakati huu wa mwisho ulitoka unabii unaosema meza zote zimejaa matapiko. Ukasema kuna mahali pamoja tu ambapo kungekuwa na meza yenye chakula kisafi. Na hapo ni meza iliyotandikwa ya malaki nne. Bas tunaamini kwamba Mungu wetu asubuhi ya leo uko pamoja nasi mahali hapa upate kutulisha katika meza hiyo. Naomba uniondoe njiani waondoe ndugu zangu na dada zangu njiani. We uje usimame unene nasi we mwenyewe. Hebu pepo yote ambaye angezuia tusiweze kukutana na wewe kuhisi uwepo wako na kukusikia ukisema moja kwa moja kutoka mbinguni asipate nafasi mahali hapa. Najiachia mikononi mwako tunaomba uifungue mioyo yetu ipate kupata ufunuo katika jina lako Yesu Kristo. Amen. <clears throat> Andiko lina neno moja tu kwenye Kiswahili. Kwenye Kiingereza inasema thou shalt not kill. Lakini Kiswahili kina neno moja tu inasema usi uwe. Na Mungu aongeze baraka kusomwa kwa neno lake. Amen. Mungu awabariki sana. Siku ya kwanza kabisa Siku ya kwanza kabisa tuliona kwenye haya maandiko kwamba mauaji ya kwanza kabisa yaliyofanyika yalifanywa na mtu aliyeitwa Kaini. Amen. Ambaye Kaini alikuwa ni mwana wa yule mwovu. Biblia inasema Kaini alikuwa ni mwana wa yule mwovu. Huyo ndiye aliyefanya mauaji ya kwanza. Na Mungu awabariki sana. Na kwamba yale mauaji yalitokana na sababu za kidini. Amen. Mauaji ya kwanza ya kwanza kabisa kufanyika yalifanywa kwa sababu za kidini. Kaini alikuwa na ibada na Habili alikuwa na ibada. Ibada ya Habili ikabarikiwa. Mungu akaikubali. Ibada ya Kaini ikakataliwa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Kaini akaona njia nzuri ni kumuua ndugu yake. Amen. Na hilo pepo la chuki za kidini halijawahi kukoma. Mungu awabariki sana. Lingalipo mpaka sasa na hata tuna ahadi kwamba kabla ya unyakuo tutapita katika kitu ambacho kinaitwa mfinyo. Amen. Hata niwaambie hali yenyewe ilivyo, kiwango cha uovu kilivyo, tayari tuna mfinyo mioyoni mwetu. Yaani hapa sasa hivi tu tunafinywa tayari. Kwa sababu mai, hali ya ulimwengu ilivyo sasa hivi ni ma, kwa mtu yeyote wa rohoni ni maumivu kwa moyo. Tayari tunafinywa kiasi ambacho Hatuna hamu tena ya kukaa hapa. Amen. Amina. 
ingawa tuna mawazo mengi kuhusu mfinyo wa kimwili kabisa ambapo watu watakatazwa wasinunue wala kuuza na kadhalika lakini hilo litakuwa jambo la baadaye la kileleni na mtu ambaye hataanza kufinywa kwanza kwenye nafsi yake akaichoka kwanza hii dunia kwenye nafsi yake akaona ya kwamba hapa sio mahali pazuri pa kukaa akapachoka haleluya nataka nikuambie ni kipimo kizuri kwamba wala usitegemee mfinyo ule wa kukatazwa kuuza na kununua kwa sababu kama haya tu hayakukeri yatakapokuja wanabana we utakubaliana tu we hutaweza kujizuia kwa sababu hata yanayoendelea wewe hayakukeri kwa hiyo we na wao ni sawa tu wale wanaoumia sasa ndio ambao watasimama thabiti na Mungu atakuwa pamoja nao na uzuri ni kwamba hilo jambo tayari liko uwanjani kila kitu kimesha tayarishwa amen Mungu awabariki sana kwa hiyo mauaji ya kwanza aliyofanyika yalitokana na sababu za kidini Kaini alimuua ndugu yake kwa sababu za kidini wivu wa kidini amen Mungu awabariki sana kwa hiyo ugomvi wa kwanza uliowahi kuwepo ulioanza wa kwanza kabisa baada ya dhambi kuingia. Haleluya. Yule mtoto aliyezaliwa kama tunda la dhambi. Kaini. Baadaye akazaliwa Habili. Mungu awabariki sana. Kaini asiamini na Habili mwaminio. Kwa ilikuwa ni vita kati ya anayeamini na asiamini tuko pamoja eh Nilikuwa nikiangalia kwenye mtandaoni walikuwa wanasema sasa mimi wana, wakati mwingine hawa watu ma archaeologists hawa watu wanaochimba vitu vya zamani hivyo huwa kuna sehemu mimi wa nadhani hata nabii aliwapinga wanaweza kukuambia kuna mfupa wenye umri wa miaka milioni mbili wakati mtu wa, mtu tu mjinga yeyote kama mimi anaelewa kwamba mfupa ukizika hapo chini ukiurudia baada ya muda haupo ushakuwa udongo kwani mtu ameenda wapi yani na udongo wenyewe una uwezo wa kula chuma paka chuma sasa mfupa sasa sielewi sielewi lakini wanaele, wanadai wana akili sana nyingi labda wanajua <laughs> lakini kuna walio dai hebu tuchukue basi madai yao uenda ni kweli waliodai kwamba walibaini fuvu la zamani sana sa miaka wanaotaja wao wanasema miaka laki nne na thelathini wakati kuanzia adamu mpaka sasa ni miaka elfu sita sasa labda walikosea hesabu inawezekana ndilo lenyewe <laughs> wanadai hilo fuvu walilipata likiwa sasa mahali kidogo ambapo kidogo mimi navutiwa walisema walibaini ya kwamba lile fuvu lilikuwa lina lina kreki mbili yani lilikuwa lina sehemu mbili zinazoonyesha ya kwamba Kaini hakumpiga habili mara moja alimtwanga kichwani mara mbili na kitu kizito alimpiga kwa kitu kizito mara ngapi mbili Asa hiyo kidogo hiyo kidogo mimi nafikiri ni nzuri kwa sababu kulingana na ujumbe Musa pia aliambiwa upige mwamba mara moja. Sikilizeni niwaambie. Kupiga mwamba kwa ku, kwa kutumia fimbo. Samani haya mambo ni mazuri sana. Alikuwa na ile fimbo yake. Mwamba ilibidi usingetoa maji kama singe upiga kabisa hivi. Au upige kabisa hivi, kimwili kabisa. Paka mwamba ulie bo kimwili kabisa. Sio, mwamba usingetoa maji. Amen. Lakini Mungu mara ya pili alitaka mwamba upigwe kwa neno. Amen. Mara ya pili alimwambia Musa, "Toa fimbo yako." Lakini akamwambia, "Afu nenda kauambie mwamba utoe maji." Jaribu lilikuwa kwenye kumwambia mwamba awe na fimbo. Pale ndio alikojichanganya. Akapiga tena akamba sawe hutakanyaga kwenye ile nchi kwa sababu usikilizi vizuri ufunuo U, ujali mambo ya ufunuo <laughs> amen 
aliupiga mara wakati alitakiwa auambie amen amina kuna wakati wa kufanya jambo kimwili kuna wakati wa kunena neno amina na kunena huwa kunakuja mwishoni kwa hiyo nabii anasema hivi wakati Musa alipofanya hilo kosa makosa yote ya manabii wa Mungu huwa sio makosa ni neno la Mungu manabii wa Mungu hawakoseagi haleluya Musa hakuwa amekosea ni kosa alafu sio kosa hapo ndio kitenda wili kilipo Musa alifanya kosa kuupiga mwamba mara mbili badala ya kuunenea lakini hata hivyo kwa sababu yeye ni nabii anapopiga mara ya pili bado neno linapita pale pale Amen kwa sababu manabii wa Mungu hawakosei kwa hiyo aliupiga mwamba mara ya kwanza ndio ilivyotakiwa mara ya pili akaambiwa kauambie akaenda badala ya kuambia akaupiga lakini bado lilikuwa ni neno ya kwamba Kristo angesulubiwa mara mbili Kristo alisulubiwa mara ya kwanza alisulubiwa ya kwanza ya kwanza huwa ni ya kimwili alipiga mwamba kimwili kabisa ya pili alitakiwa auambie akapiga amen lakini Mungu akaigeuza iwe na tafsiri ya kiroho kwa hiyo Kristo alisulubiwa msalabani Kalvari kule amen akiwa katika umbo la mwili wa kawaida lakini tena huku mwishoni Kristo amesulubiwa tena na madhehebu akiwa katika umbo la neno. Amen. Kwa hiyo Kristo amesulubiwa mara mbili kwa, kwa kwa tukio lile la Musa kupiga mara ya pili badala ya kuambia. Imemfanya Kristo asulubiwe. Kristo akasulubiwa kule na, na kanisa la agano la kale wa Yahudi lakini Kristo akaja akasulubiwa tena na mataifa ambapo watu wa mataifa sio watu wa kimwili ni watu wa kiroho ni watu wa kunena iwe wayahudi ni watu wa mwilini ni watu hara ya kukata kabisa huku tohara inafanyika kiroho wao ni watu wa kiroho walipaswa wao ni watu wa kunena iwe amen Mungu awabariki sana lakini kwa sababu Musa alirudia pale imekuja ikajirudia huku amen kwa hiyo Kristo anasulubiwa mara ngapi alisulubiwa kule na amesulubiwa tena huku Kristo anaposulubiwa huwa kunazalishwa aina fulani ya watu. Amen. Kuna baadhi ya watu baada ya Kristo kusulubiwa. Haleluya. Waliamua kurudi kwenye shughuli zao za zamani. Na hata sasa kwa sababu Kristo amesulubiwa wakati huu tulipotumiwa mjumbe huyu si kabla ya hapo alisulubiwa wakati wa huu mjumbe wakati walipomkataa wakasema wakamtupa amen Mungu awabariki sana sasa Kristo alisulubiwa na amekuja akasulubiwa aliposulubiwa wakati ule kina, kuna kina makundi ya watu nani walioenda wakarudi wapi kwenye shughuli zao lakini kulikuwa na watu ambao kazi yao ni kulalamika tu mtu mzuri kabisa alafu wakubwa zetu wamemuua yani ah ndio mimi siwaelewi hao makuhani unajua hawachungaji hao yani wanaharibu tu neno yani basi tu amen lakini angalau ili mradi tu walikuwa wao wana uchungu na kute, na Yesu na wanamzungumzia Yesu akasema hawa wananipenda kwa hakika akajitokeza kutoka kichakani Haleluya. Hao walikuwa wazuri angalau. Amen. Na leo hii, leo hii. Mungu awabariki sana. Nataka niwaambie ukweli. Neno la leo linasulubiwa vibaya mno. Hamwezi kuamini kwamba mtoto mtoto wa wa, wa, wa pasta yani wakati ndugu Branham alivyokuwa mchungaji wa maskani ya Branham alimleta ndugu alimchukua ndugu Neville Amen ndugu Neville akamfanya mchungaji pale Sio 
ne vile alipoondoka aliyefuata alikuwa mtu anaitwa mchungaji Collins ambaye wakati ule mwanzoni alikuwa mmoja nadhani wa mashemasi pale Amen Collins ndiye aliyechukua kanisa baada ya Neville Tuko pamoja Sasa mjukuu wa Collins sasa hivi ndio yuko mstari wa mbele kutukana ujumbe kupita kiasi kiasi ambacho ilipotokea hii ya Kenya hii hata hii ya juzi ya Kenya ya nani anaitwa Mackenzie Mackenzie alipoua watu wao kazi yao ilikuwa ni kuhusisha na ujumbe wasema watu wa William Branham sasa wamezika watu huko jamani 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 walikutwa na vitabu vyake na nini mpaka mimi nililazimika kwa kweli niingie kwenye mtandao nikamwambia nini ni wana wa ibilisi potele ambali na mimi niliwashambulia hivyo Yesu akanitokea walau <laughs> walau niliongea kama kina kina, kina kileopa yani ukiona nasulubiwa amesulubiwa ukasiriki angalau waislamu wanasema hivi ukiona mtu anafanya jambo ovu sio au ni waislamu sasa ukiona mtu anafanya jambo ovu kama huna nguvu sikiliza kama huna nguvu za kumshughulikia yani kumpiga kwa sababu wao kupiga ni suna kama huna nguvu za kumtandika aliache basi angalau kasirika fanya nini kasirika ukiona kama hakuelewi mnunie <laughs> au ni waislamu wala wajifurahishaga sometimes na mambo yao <laughs> kwa kama hata uwezi kumpiga shetani unashindwa hata kumnunia basi <laughs> mnunie basi ajue kwamba angalau hujafurahishwa na hilo jambo basi wale kina nani waliokuwa naenda Emmaus kina Cleopa wala walinuna Mungu awabariki sana okay sasa somo langu sisi tutapotelea wapi kwa sababu tunazungumzia usiue. Na mimi nimezungumzia mauaji ya mwanzo na mauaji mengine aliyofuata tuliokuepo pale mwanzo tuliyazungumza. Lakini sitaki nikae sana huko, nataka nitoke. Amen. Kwa sababu amri iliyotolewa ilitolewa eh huku mlima mlima Sinai ilisema usiue. Lakini ilikuwa inakupasa uue mwili kabisa. Sasa nilisema siku ya Jumatano kwamba hawa wenzetu ilikuwa hivi Haikuwa kazi rahisi kuvunja hii amri ya usiue katika agano la kale. Haikuwa kazi rahisi kwa sababu kuua mtu kunahitaji mambo mengi. Kwanza kujihadhari unapotaka kumuua asije akakugeuka akakuua wewe. Akikuzidi nguvu anakuondoa ujue. Kwa hiyo wakati unataka kuua mtu wewe umejipanga uwe umejipanga kuua mtu uwe umejipanga anaweza yeye mwenyewe akakumaliza sivyo lakini jambo lingine ulitakiwa uhakikishe ya kwamba katika kuua kwako umvizie uhakikishe ya kwamba umemuua kwa siri isije ikajulikana ni wewe uliyemuua kwa sababu kwenye agano la kale ukiua mtu ha, na kuambia utakufa tu Yaani lazima wakuue na wewe. Kwa hiyo ukiua ukasikia mtu ana, ana, anasema sema kwamba kuna mtu ameua mtu mahali hivi lakini nadhani ni fulani. Ukisikia tu nadhani ni fulani. Hayo ndio aliyompata Musa. <laughs> yaani lazima uwe ujue kutoroka kweli kweli kwa sababu watakumaliza. Kwenye agano la kale ilikuwa ukiua lazima wakuue. Amen. Sasa uoni kama kuua ilikuwa ni ngumu. Ilikuwa ni kazi ngumu kwa sababu kwanza uwe unajua kwamba kweli utamuua kweli. Kwa sababu ukimpiga ukafikiri amekufa kumbe hajafa. Baadaye akazinduka wakamuuliza ni nani alikupiga. We umekwisha. Amen. Kwa hiyo kuua ilikuwa shughuli pevu kupanga kuua mtu. Amri ilisema usiue lakini kuua kulikuwa kunaambatana na mambo mengi. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi kuua. Amen. Amina. Hilo agano la kale. Mimi nataka niwaambie. Kama tungetaka urahisi. Yaani mtu anayetaka anayetaka kujitegemea. Ni rahisi zaidi 
kuishi kwenye agano la kale kuliko jipya kama unataka kujitegemea si ndio yani ku, yani ni wewe mwenye ujipiganie agano la kale ni zuri sana sio zuri kuishi ni rahisi rahisi kwa sababu ni mambo ya mwilini kabisa sasa agano jipya ni hatari kwa sababu uuaji katika agano jipya umerahisishwa mno umefanywa rahisi Amen. Hebu ngoja tusome andiko. Tusome andiko. Kwenye matayo. Yesu alipokuwa akichukua amri hizo hizo. Hizo hizo za mlima Sinai na kutuletea sisi. Alituletea kitu hatari sana. Amen. Alipokuwa akichukua amri hizo hizo Tuanzie mstari wa moja matayo sura ya tano. Amen. Matayo sura ya tano mstari wa moja. Inasema hivi, mmesikia watu wa kale walivyoambiwa. Na hapa nina kesi na ndugu zangu wa Sabato. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa. Mungu awabariki sana. Wa Sabato anasema hivi, sasa nyinyi mbona mshiki amri kumi za Mungu nilikuwa kwenye duka kwenye supermarket moja mpale Segerea. Wananiambia nyinyi amri za kumi za Mungu wa mshiki sio nikamwambia mbona nishike za nini? Hazinihusu. Amri kumi za Mungu mimi hizo amri zipi kwanza? Zile zili, za, za kutoka ishirini asema eh hey, kambia zile hazinihusu hata kidogo. Sema kwa nini? Kasema Biblia yenye Yesu mwenye alipokuja alikataza sisi tusijihusishe nazo asema hivi mmesikia watu wa kale walivyo sisi kwetu ile ni ishu ya kusikia tu Amen jambo la kusikia yani kwamba watu wa kale waliambiwaga wasiuwe sivini waliambiwa asema sasa nyinyi achaneni leo mimi nawaambia ndio Yesu anatupa hapo na mimi nasikiliza kile Yesu anachoniambia leo sio alichowaambia watu wa kale kwanza mimi sio wa kale mimi ni wa sasa Amen. Mungu awabariki. Au ngoja. Hebu twende haya nifunge hapa. Turudi pale pale kutoka. Tuangalie. Wakaniambia, "Hapana sikiliza. Kwani hizi amri si kwa ajili ya watu wote? Kaambia, "Hakuna ule ni mkataba kati ya Wayahudi na Mungu aituhusu. Hakuna mtumishi wewe unapotosha hapo." Nini? Nilivyoanza sasa kuingia vizuri, wakagundua ya kwamba nitawazalilisha kwa sababu kuna wateja walikuwa nasikiliza na wao wale duka zima ni wa Sabato. Wa, wakaanza kunifanyia fujo kila nikiongea huyu anaongea huyu anaongea kusudi nisisikike nikasema nikawacheka nikaondoka sura ya ishirini yenyewe si wanasema ni ya kila mtu si wanasema ni ya kila mtu na wakati mazungumzo yanapoanza yanaanza na introduction ujue jambo linahusu nani sababu kwa sababu kwa sababu agano biblia imegawanyika sehemu kubwa mbili hebu ngoja niongee nisifikiri kwamba kila mtu anajua biblia tulionayo imegawanyika sehemu ngapi mbili Sehemu ya kwanza inaitwa agano la kale. Sehemu ya pili inaitwa agano jipya. Kwa hiyo imegawanyika sehemu mbili. Agano la kale, yani kwa maneno mengine munisikize vizuri, labda wanadanganyika na hichi kitu. Wanaita agano la kale. Kiswahili kinasema agano la kale, kiko sahihi labda. Lakini mimi nataka niseme vizuri zaidi. Kiingereza kinasema Old Testament. Nisikize vizuri, kwa maneno mengine ni agano ze ni agano lizee agano lililozeeka old kitu old si kitu kimezeeka old sikiliza old inamaanisha kilichozeeka ama kilichochaka amen kilichochoka yani kimepigika agano la kale limechoka limepigika ni zee old sio agano la kale sio alafu agano jipya hili ni kijana kabisa amen halijazeeka ni kijana kabisa amen haleluya na mimi hilo ndio nalitaka amen mzee hawezi hata kuzalisha mali mzee hata kuzaa hawezi vijana vijana ndio mambo yaliko kwa hiyo mimi hasa sikiliza nikaambia hivi 
agano la kale basi mradi tu inaitwa agano maana ni makubaliano ni mkataba kwa hiyo makubaliano au mkataba ni mkataba uliozeeka au mkataba wa zamani mkataba mzee mkataba uliochoka alafu kuna mkataba mpya hasa uwezi kuleta mpya kama hii hii bado ni nzima inafanya kazi haiwezekani sio na mkataba una pande mbili lazima uwe na pande mbili zinazo ingia mkataba nikamwambia nyinyi watu nyinyi wakuria nyinyi huu mkataba una wenyewe nyie nyie wapare mnaingiaje huu ni mkataba kati ya nani na nani mkataba una watu wawili ni mkataba kati ya Mungu na taifa la Israeli waniambia hakuna kwa hiyo wewe unaweza ukaua tu kwa hiyo wewe unaweza ukazini tu kwa hiyo unaweza nikamwambia tulia usiwe na kierere hapa kuna mkataba wa watu wa zamani tuangalie unawahusu kina nani sio sasa kutoka sura 20 mstari wenyewe ule wa kwanza unawamaliza una mkikutana nao wachinjeni mstari wenyewe wa kwanza unasema hivi Mungu akanena maneno haya yote akasema Mimi ni Bwana akajitambulisha yeye ni nani bwana Mimi ni Bwana Mungu wako Niliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa Usiwe na miungu mingine ila mimi Mimi ni Bwana Mungu wako Niliyekutoa katika nchi ya Misri Wewe uliwahi kukaa Misri Kwa ngapi hapo umefika Misri Mimi mwenyewe sijafika Misri mimi nitolewa Misri lini? Mimi nilikuwa nakaa Misri nani amewaambia? Hawa naambiwa watu ambao walikuwa Misri ndio mambo yao hayo. Mimi ni Bwana Mungu wako uliokutoa katika nchi. Sikiliza agano la kale la kimwili kabisa. Likisema Misri, ujue linazungumza hapo jirani hapo. Hapo Kenya tu unapandisha juu kidogo Ethiopia unaenda hapo nini? Misri hapo. Misri kabisa yani. Misri kabisa ukienda unaona na mapiramidi na nini wa ni Misri kabisa Hasa Mungu alikuwa anazungumza na watu walio watoa Misri Misri hawai kukaa Misri hainihusu Ndio akawapa hizo amri Hasa Yesu Yesu anapokuja anaelewa yani Yesu sio mjinga ujue Yesu anapokuja kuzungumza na mimi haya mambo ya Misri yanihusishi Ndio anaanza hivi mstari wa moja matayo tano <coughs> Anasema hivi mmesikia wale jamaa waliotolewa Misri wakiambiwa anasema hivi mmesikia watu wa kale <coughs> watu wa nini wa watu wa kale walivyoambiwa usiue hasa usiue waliambiwa watu gani wa waliambiwa usi eh na mtu akiua itampasa hukumu sawa ukiua tu Hey, kazi unayo waliambiwa wao kwamba msiue lakini ukiua ujue cha moto utakiona haya mstari wa 22 anasema bali mimi mimi watu wa kale waliambiwa usiue bali mimi mimi sasa mimi Yesu nawaambia wale waliambiwa sasa nyinyi acheni wale walishaambiwa sasa ninawaambia nyie sababu kama wale waliambiwa basi na nyinyi mna haki ya kuambiwa hasa nyie cha kwenu cha kuambia ndio hiki hapa kila mtu amuonee ndugu yake hasira amen itampasa hukumu kila mtu amuonee ndugu yake nini hasira itampasa nini hukumu amen na mtu akimfiolea ndugu yake itampasa baraza na mtu uh, akimwapiza na kadhalika na kadhalika sio tuko pamoja eh? inakatazwa hapa ukiwa umemkasirikia ndugu hata usitoe sadaka sasa hii inaenda kujifafanua kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sawa tuko pamoja bila shaka sio Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, hebu angalia hapa waraka wa kwanza wa Yohana. Ah, 
Amen. Waraka wa kwanza wa Yohana tatu Inatuambia jeva. Mtu kapata? Waraka wa kwanza wa Yohana tatu Mstari wa kumi tano unasema hivi. E, unasema hivi. Mstari wa kumi tano kila amchukiae ndugu yake ni nani kwa sababu Yesu alihusisha pale anasema hivi mlisikia watu wa, wa, wa kale waliambiwa usiue afa kahusisha na kumchukia ndugu amen ndipo huyu anakuja huku anaieleza hapa sasa kwamba kila kila amchukiae ndugu yake ni muuaji Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Amen. Kwa hiyo kule tu kumchukia mtu ni kuua. Sasa kwenye agano jipya uuaji umerahisishwa mno. Hey, tuko pamoja? Mkilala sana mkiamka mnaua. Uaji umerahisishwa sana. Kwamba asubuhi sasa hivi unaweza msikize vizuri ilivyo mbaya na mimi siogopagi kurudia somo kwa sababu natakaga liingie. Kwa sababu mimi sio mtafuta umaarufu. Mimi ningekuwa nataka umaarufu ningekuwa zaidi ya mwakasegi. Ningepiga fixi sio kawaida. Mungu awabariki. Amen. Unaweza kuua hadi watu watano hadi kumi kwa siku. Umeelewa? Kwa kuwachukia, kwa kuwakasirikia. Umeelewa? Eh? Halafu unaenda nyumbani wala ujifichi, unaenda nyumbani kulala kwa raha kabisa na unakoroma. Na umetoka kuua. Ni kweli sio kweli? Tafakarini. Kwa sababu kumkasirikia mtu tu ukamchukia uka ikafika kiwango cha kuwa na chuki naye umeua kwa hiyo mtu sasa hivi anaweza kauua na akaenda na ametoka kuua sasa hivi hapa na mnapishana njiani na wala, wala ujui kama ameua hajachafuka na damu wala nini lakini waambia mbingu ikimwangalia inamuona ameloa damu kila sehemu uwaji ukiwa umerahisishwa sana na uliyemuua ushamuua lakini anaenda nyumbani kwake na yeye kulala na aliuliwa mchana. Huu ni uwaji uliorahisishwa sana. Wauaji wengi zaidi watapatikana katika zama za agano jipya kuliko la kale. Niambie ni wakati gani ambapo watu watapatikana na hatia ya kuua? Agano la kale au jipya? Eh? Je, wauaji hawatapatikana ndani ya makanisa? hata baadhi yao wakiwa wamesimama ni mapasta wanahubiri mashemasi na kila mtu na washirika wanaoonekana mstari wa mbele kumbe ni wauaji sivyo ndio sababu ili somo ni la muhimu sana kujihadhari na kuua ni rahisi mno kuua sasa hivi yani sasa hivi unaua hapa unapita wala ukimbii unaenda na niliwaambia siku ya Jumatano wengine wauaji anabeba watu wa kuua kwa sababu jambo la kiroho ana watu ambao ana hasira nao yani anachuki ana nao anakuja nao kukutembelea akifika kwako ndio anaanza sasa kurusha damu pale pale kwambia fulani hii hey, yule bora angejifia tu si ni mtari kashaua hapo na wewe unaangalia sasa nyumbani kwako pasiwe machinjio Anabeba watu kuja kuwaulia nyumbani kwako usikubali. Amen. Au mtu yeyote anayekupandikizia chuki dhidi ya mtu mwingine, anataka kukufanya muuaji. Usikubaliane naye. Haleluya. Usikubali kabisa mtu yeyote anayekupandikizia chuki dhidi ya mtu mwingine. Amen. Amen. Sasa tumetoka kwenye agano la kale kuua kabisa kabisa. Tukaja agano jipya tunamsikiliza Yesu anatuambia ni kuua chuki tu inatosha kuua. Amen. Na waraka wa Yohana unatuthibitishia jambo hilo hilo. 
Amen. 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 Nabi wetu anasemaje nabi wa kizazi? Amen. Mungu abariki sana. Huu nabii anasema Amen. Amen. Sijuile um Amen. E, naona tangu jana imekuwa ni baraka kuanzia siku ya send off jana eh ilikuwa mvua ina ina inanyesha. Amen. Sijui kwa nini nililimaki hapa alafu Hivi mm-hmm. haiko ile nukuu nililimaki hapa tuliangalia juzi ile ya kumpiga risasi Tulisoma hii sikilize hii kurudia kutatusaidia Amen Okay tunaisoma hii hapa Asema hivi Na ninyi watu mlio na hasira hizi kali za kumwaga damu Hmm? Na ninyi watu mlio na hasira hizi kali za kumwaga damu ambao daima mnamfokea mtu fulani. Hamwezi kuvumilia. Na mambo kama hayo iweni waangalifu. Iweni waangalifu. Amen. Ukiona una maasira na nini na nini uwe mwangalifu. Una hatia kama ukisema neno dhidi ya ndugu yako ambalo si sahihi. Lisilo jema. Amen. Ukizunguka na kumharibia jina. Si lazima umchome mtu kisu mgongoni upate kumuua. Si lazima umchome mtu kisu mgongoni upate kumuua. Si lazima umchome mtu kisu mgongoni upate kumuua. Unaweza kumharibia jina na kumuua. Kwa hiyo zoezi la kumharibia tu mtu jina ni uwaji. Amen. Si lazima umchome mtu kisu mgongoni upate kumuua. Unaweza kumharibia jina na kumuua. Kuua ushawishi wake. Ukimsengenya labda nisiseme mchungaji nseme ndugu au dada hapa useme jambo fulani baya kumuhusu yeye afadhali hata ungalimpiga risasi nasema ni, ra, ni vizuri zaidi 
kama ukichukua bunduki ukampiga risasi ni jambo zuri zaidi kwa sababu si kila mtu atajua umeua si utakabili mashtaka na, na, na kadhalika lakini una uwezo wa kumuua halafu ukajifanya unamsalimia ule muua eh yani baada ya kukuua tunakutana unasema oh ndugu naendeleaje bwana kubariki sana god bless you brother <laughs> Na ni marehemu ujue niko naye hapa marehemu wangu. Nampia glory tunakumbatiana na marehemu niliyeua jana. Huo ni uuaji ulio rahisishwa ambapo unaweza kuua ma, ma, marehemu na ukakumbatiana naye. Haya mambo nime, msiaone nimepesi sana. Amen. Tuko pamoja. Bora ungalichukua bunduki ukampiga risasi akaisha. Na niwaambie haya maroho ya uuaji ni sugu kweli. Hakuna roho sugu gumu kabisa kupambana nalo kama roho la usengenyaji. Kama ulisema kitu ambacho hakikuwa cha kweli juu yake, vema kitaharibu ushawishi wake kwa watu na vitu kama hivyo na we unaatia ya jambo hilo. Nabii anasema hivi, ndivyo Yesu alivyosema. <laughs> Amen. Amen. Ndivyo Yesu anavyosema. Hii mvua ni changamoto kidogo. Mungu abariki sana. Sasa tunawezaje kujiepusha na haya? Kwanza kwa kuanzia kwa kuanzia tulizaliwa katika hali ya dhambi. Tulizaliwa na machuki na manini. Hayo mambo yote. Mungu awabariki sana. Hayo mambo yote tulizaliwa nayo. Kwa hiyo hata ni vigumu kujizuia kuua. Amen. Ni vigumu kujizuia kuua. Kwa sababu watu walizaliwa hivyo wakiwa tayari ni wauaji. Amen. Kuna kitu kinahitajika ndio maana nilisema huu utawafaa kila mtu ujumbe huu. Ah, tumekuwa na mambo mengi kwa hiyo tunaumfunga utia kilemba. Amen. Sasa ili uweze kubadilika Uwe mtu ambaye hawezi kuua. Amen. Lazima jambo fulani litendeke kwako ambalo ni kitendawili. Kitendawili ni jambo ambalo ni kama vile haliwezi kutendeka, yani haliaminiki lakini ndivyo lilivyo. Paradox. Amen. Kitendawili. Kwa hiyo lazima kutendeke kitendawili. Kuna itajika kitendawili kukuondoa mahali pa kuweza kuwa muuaji. Nabii anasema hivi. Sasa kulingana na Webster, hiyo ni, ni, ni kamusi. Kitendawili ni kitu kinachoonekana hakiaminiki bali ni cha kweli. Kwa hiyo kitendawili basi kingekuwa ni kama muujiza. Kitendawili ni wakati kitu ambacho kinaonekana kana kwamba kisingewezekana kabisa maarifa ya akili ya, bina, ya kibinadamu yani kwa maarifa ya akili ya kibinadamu kisingewezekana kabisa kwa jumla hakiaminiki bali hata hivyo kinathibitika kuwa ni kweli amina sasa muujiza ungekuwa ni kitu kile kile Amen. Muujiza ungekuwa ni kitu kile kile. Huko nyuma tunasikiana. Mnasikia huko nyuma? Amen. 
Sasa muujiza ingekuwa ni kitu kile kile kwa maana muujiza huwezi kuelezewa. Amen. Muujiza ni kitu kinachotendeka wala huwezi kukieleza. Hicho kina, kinafanyika kina ya, kina kifanya kuwa ni kitendawili hakiaminiki. Bali hata hivyo ni kweli. Sasa watu wengi wa kisasa watu wengi wa kisasa ndugu Andrea watu wengi wa kisasa wanaamini ya kwamba siku za miujiza zimepita wakiambiwa gesi iliongezeka walisema hasa yule ndugu yule aliyetoa ushuhuda kule ugweno yeye gesi ilikata kabisa lakini akaamua kuinjika sufuria kwa sababu hana hela za zafanyeni na akapika Amen. Hawaamini kuna kitu kama muujiza. Lakini hata hivyo ninaamini ya kwamba ulimwengu umejaa miujiza. Ninaamini kitendawili ni kila mara. Sasa hapa ndio nilipokuwa nimepalenga. Kwa mfano, ninaamini ya kwamba ndugu Bumija, najua ulikuwa unachinja ngombe juzi na ulikuwa mwenyekiti wa kamati kwa mfano ninaamini ya kwamba kila mshiriki kila mshiriki wa mwili wa Kristo aliyezaliwa upya mwenyewe ni kitendawili. Amen. Yeye mwenyewe ni kitendawili. Ninaamini kila mmoja wenu wa Methodist na wa Presbyteri na Lutheri ambao kamwe hamkuwa mmepata tukio la ubatizo wa Roho Mtakatifu Mlikuwa kwenye kanisa fulani la kawaida ambalo halikuamini katika kuzaliwa upya kwa kweli. Na sasa mmeupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, ni mfano mkamilifu wa kitendawili. Amen. 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 Kwa hiyo mimi hapa Luteri niliyepokea Roho Mtakatifu mimi ni kitendawili. Amen. Kwa sababu jambo fulani lilikufanyikia ambalo liliubadilisha utu wako wote. Na mtu yeyote angeweza kuangalia hilo na kujua kitendawili ni kitu gani? Muujiza. Haleluya. Juzi ni mtembelea mtu mmoja tulikuwa tunaishi naye wakati mmoja ni ndugu yangu. Ngo naishi naye huko mtoni mtongani miaka ya zamani. Sasa nikamkuta ana picha ambayo tulipiga nilipiga mwaka 1985. Najua hiyo ni miaka mingapi mpaka sasa? Toka 85 mpaka leo. Kama miaka 38 iliyopita. Yaani mpaka nililazimika kuichukua. Maana nikiangalia ile picha alafu nikajiangalia kwa sasa, naona kitendawili. Wakati ulikuwa kijana mdogo, nimesimama kwa mbwembwe kabisa kuna namna fulani nilikuwa nasimama kwa mbwembwe namna hii. Nina nywele Beatles. Nimeshika vodka mkononi bia pombe mkono wa kulia alafu kushoto hapa kwenye vidole hapa kuna sigereti yani kangalia gadhara kitenda wili ni kitenda wili tunaangalia hivyo sasa jamani kitenda wili jinsi Mungu alivyotubadilisha mpaka mambo hayo yanakuwa ni kinyaa kwetu ni kitenda wili Dada unaweza kujikumbuka. Nakumbuka, nakumbuka mnisamee, hata nisamee. Nakumbuka dada Samueli, huyu huyu dada Samueli. Nasema hivi dada Samueli. Huyo huyo alipokuja pale nyakati mara ya kwanza, ameletwa na dada yake kuja kuomba kazi. Ndugu Donald atakuwa anakumbuka. Alikuja na na kisuruali. Yaani wazia yule anakasuruali. Yale. Saizi msogezee suruali kama hata ipiga kibiriti. Ni kitenda wili. Amen. Ni kitenda wili. Kwa hiyo sisi wenyewe tulioko huko ndani ni muujiza na ni kitenda wili. Yule Mungu aliyekubadilisha namna hiyo kama ilikuwa ni yeye kabisa atakuondoa kuwa mtu mwenye chuki utakuwa mtu mwenye upendo 
atakuondoa kutoka upako wa kaini wa kuua hadi upako wa Kristo wakufa wewe badala ya mwingine kwa sababu anakubadilisha kutoka muuaji alafu unakuwa mtu ambaye unakufa kwa ajili ya wengine Haleluya Amen Mungu abariki sana Anasema hivi isipokuwa hilo litendeke huwezi kuwa Mkristo Kama kusipotokea kitendawili huwezi kuwa Mkristo Na kule kubadilishwa kuwa converted Tuliangalia siku ile unaweza ukawa Mkristo wa kanisani tu Tutao, tuliona mfano mmoja wa yule kijana Amen Ule kijana wa Kijerumani kama tutaukuta hapa tutaenda nao tu kwa sababu hata hivyo mbua inanyesha kama mkitoka haitawasaidia kitu Isipokuwa hilo litendeke uwezi kuwa Mkristo hapana budi pawe na kitendawili ili uweze kuwa Mkristo Haleluya Maana hakuna anayeweza kubadili roho ndani ya mwanadamu Amen mimi siwezi kukubadilisha, wewe uwezi kumbadilisha mtu, uwezi kubadilisha hata mwanao. Wa kumzaa mwenyewe uwezi. Ingekuwa inawezekana, tuna watu humu ndani ambao wangetamani watoto wao leo wawe hapa. Lakini hawapo hapo. Kwa sababu wewe uwezi muombe mtu wa vitenda wili awatembelee. Yule anayeweza kufanya vitenda wili yeye ndiye mwenye uwezo peke yake wa kuleta badiliko Amen Hakuna mtu anayeweza kubadilisha roho ndani ya mwanadamu na kumpa kuzaliwa kupya nje ya Mungu Mungu pekee ndiye tu anayeweza kulifanya Mungu pekee yake Na ni muujiza jinsi ambavyo Mungu sikiliza ni muujiza jinsi ambavyo Mungu anaweza kuchukua mawazo ya mwanadamu na njia zake na maisha yake na kila kitu Amen na kuyabadilisha kutoka kile yalichokuwa kufikia kile yanachoweza kuwa kila yeye kile yeye anachoweza kufanya kwa mfano sasa tunaingia kwenye kisa hapa hebu amke wale ambao mnapenda hadithi sasa karibuni hapa sasa hivi tuna hadithi hapo zamani za kale miaka kadhaa iliyopita inazidi stini. miaka stini iliyopita kulikuwa na kisa hiki hapo kwa mfano siku, mo, siku chache zilizopita niliitwa ndani Aa, kwenye tukio fulani ama kitu kidogo kilichokuwa kinaendelea najua watu wa Jumatano mlisikia lakini mkisikia tena na mkasikia tena Biblia hii ndio inayohubiriwa miaka yote hatutungi nyingine Ujumbe ni ule ule tutarudia huo huo Hata hivyo kule ugweno tuna msemo mmoja ndugu kitisho atakuwa anaujua Huu msemo unatumiwa pia na mabondia Wagweno wana msemo mmoja wanasema kama una Michael anaujua huwa anacheka sana akiusikia. Michael Michael yupo. Upo huko mzee na kipara chako. Eh. Wanamsema wanasema kama ulikuwa unapiga mtu, ukapiga sehemu ikavimba. Hasa wanamsema wanasema kama mpaka havire, yani piga mpaka paive. Yani ukipiga sehemu ikapiga hiyo hiyo mpaka paive. Ni sawa kitisho. <laughs> Mungu abariki sana. Yaani rudia pale pale mpaka paive. Kwa hiyo sababu tunapambana na roho ya wauaji itatusaidia kuwajua akina kaini miongoni mwetu. Ukinianzishia tu mazungumzo ambayo unaona kwamba umeshika kisu, ngoja umeshika rungu. Na una mtu umemleta mbele yangu. Unaanza unajua fulani eh? Hey. Yaani unajua na kuona ni kai ni una Sio 
Kwa ni vizuri nikakudaka mikono mapema. Usiue. Amen. Sasa anasema kwa mfano siku chache zilizopita niliitwa kwenye tukio fulani ama kitu kidogo kilichokuwa kinaendelea. Kulikuwa na kijana mwanamume mzuri sana na hapa nataka tujifunze jambo. Kulikuwa na kijana mwanaume mzuri sana. Mvulana mzuri sana alikuwa akiambatana na msichana mdogo. Msichana mdogo mzuri sana. Yaani kijana mzuri sana na msichana wa namna gani? Mzuri sana. Amen. Msichana mdogo mzuri sana kutoka kwenye familia. Familia ya namna gani? Familia pia nzuri. Kwa hiyo kijana mzuri sana sio sio mzuri tu kijana mzuri sana msichana mzuri sana kutoka kwenye familia nzuri sana hapo ni uzuri wote unapatikana lakini huu kijana mzuri sana alimfanyia jambo baya masikini masiki msichana huyo hey kijana mzuri sana lakini amemfanyia jambo baya msichana mzuri sana Amen. Na kiasi kwamba alimwahidi kufanya jambo fulani na halafu hakulifanya. Nyie vijana ambao mnaahidi vijana mnaahidi eh, mabinti wazuri sana. Na ninyi mkiwa vijana wazuri sana. Alafu mnaahidi mnaahidi wasichana wazuri sana. Mnawaahidi mambo. Alafu hamuyafanyi tutawaweka mahali peno ah, neno litawaweka mahali peno alimfanyia jambo baya msichana huyo afa hiyo jambo baya anasema hivi kiasi kwamba alimwaahidi kufanya jambo fulani na alafu hakulifanya basi badala ya kumjia msichana huyo na, kum, na kuomba msamaha kama muungwana anavyopaswa kufanya yeye kabisa haikuwa ndani yake kufanya hivyo Yaani mtu anakufanyia jambo baya lakini hakuna kitu ndani yake cha kuhisi ya kwamba amekufanyia jambo baya aje kukuomba msamaha. Ha, na unakuta jambo wala halimo ndani yake. Amen. Mungu awabariki sana. Ndipo baba na mama yake wakaniita. Sasa hiyo jukwani sio jukwaa la nani. Yaani wakamuita kwenye tukio. They called me on the scene. Na kusema tungetaka kujua shida ya mvulana wetu. Sasa walijua nabii ana upambanuzi wa siri za mioyo. Kwa hiyo atawaambia huyu huyu kijana ana shida gani? Mbona akikosea mtu haendi kuomba msamaha? Mbona akikosea haendi kuomba msamaha? Nisikizeni vizuri. Kuna watu akikukosea uki yani unaweza ukanyamaza na yeye ananyamaza na anajua amekukosea. Na unamkutana unakutana naye anapotezea. Yaani mpaka ili aombe msamaha mpaka kesi mpaka mpaka watu wengine waingilie. Si muombe msamaha yaishe, si muombe msamaha. Ah ngoja kwanza ndugu ngoja kwanza nitaomba msamaha bado. Ndugu. Yaani mpaka tukufundishe kuomba msamaha. Eh unajua msamaha wa kufundishwa haunaga hata maana. Mtu yoyote ambaye anaambiwa bana sikiliza nenda kaombe msamaha. Sasa basi nitaomba, nitaomba. Wewe niende, nikaombe msamaha. Huo msamaha wa kipumbavu. Huo msamaha hauna maana. Msamaha unapaswa utoke ndani yako ndio tunajua Kristo yuko ndani yako. Kama hautoki ndani ni wakushinikizwa. Huo sio msamaha. Huko sio kuomba msamaha. Sisi si, si, wa Kristo sio baraza la usuluishi. Amen. Inapaswa iwe ndani yako. Nabii anasema haikuwa ndani yake na wale wazazi wake kwa sababu walikuwa ni familia nzuri sana. Wakasema huyu mtoto atakuwa na shida. Anawezaje kumtendea binti wa watu hivi na haoni sababu yoyote ya kuomba msamaha? Ana shida fulani. Wakamuita nabii njoo nyumbani. Alipofika pale anasema ah wakamwambia tungetaka kujua shida ya mvulana wetu. Sasa si rahisi kufanya wakati mwingine 
bali unabudi kuwa mkweli na mwaminifu kwa hiyo mvulana huyo sikiliza ngoja nifafanue hii sasa si rahisi kufanya wakati mwingine yani wakati mwingine sio rahisi kuomba msamaha mnanielewa bali hunabudi kuwa mkweli na mwaminifu kuomba msamaha wakati mwingine ni kujimaliza ni kujidhalilisha lakini unabudi kuwa mkweli na mwaminifu hiyo unadaiwa kama mkristo lazima uwe mkweli na mwaminifu amen kwa hiyo mvulana huyo alikuwa ni sikiliza vizuri mvulana huyo alikuwa ni nani muislamu mvulana huyo alikuwa ni mkristo kuhusu kuwa mwaminio kama tunazungumzia mwaminio huyu kijana alikuwa mkristo kabisa amen alikuwa ametubu na alikuwa amebatizwa naye alikuwa na mahali pake miongoni mwa waaminio kwa hiyo ukija miongoni mwa waaminio yeye naye ni mwaminio ana mahali pake amen are we together alikuwa na mahali pake miongoni mwa waaminio bali hata hivyo hakuwa amepokea ubatizo wa roho mtakatifu haidhuru alidhani amempokea ame kiasi gani wewe kufikiria unaye na kuwa naye ni vitu viwili tofauti huenda ukaweza kujaribu kusema unaye na huenda unaweza kuonyesha baadhi ya ushahidi wa muhemko fulani bali isipokuwa maisha yako yanathibitisha kile unachokiri kuwa nacho bado hunaye huyo haidhuru ni mihemko mingapi unaruka kiasi gani kukimbia misisimko kunena kwa lugha ama kupaza sauti ama chochote unachoweza kuliwekea ambalo ni sawa ninaamini katika hayo yote pia bali isipokuwa maisha yako yaambatane na ushuhuda wako basi hunaye huyo huna roho mtakatifu kama maisha yako hayaambatani na ushuhuda wako amen maana tunda la roho thibitisha ulicho wewe kama tu vile tunda la mti wowote huonyesha kwamba ni upi Yesu alisema kwa tunda lao mtawatambua Okay turudi kwenye kisa chetu Da Robert Nyanyua shingo kidogo ili twende vizu sambamba ili usinitishe kwamba umesinzia kumbe hujasinzia Mungu awabariki sana Okay Sasa wazazi wa jamaa huyu kijana mama yake ni Mjerumani hapa ndipo hapa ninataka na hili nalishindilia kwa sababu waaminio na watu wengine wanasema ah ukishaamini ukabatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo ah mambo ya ukoo yanahusikaje hayaishi pale tu kwenye kisima sio kila tuliyemtosa pale akiwa akiwa sikiza sio kila tuliyemtosa pale akiwa mpare upare uliishia pale hamna sio au mchaga tunaweza kumbatiza mtu hapo kabisa tukampa na nafasi kanisani yani ana mahali pake humu kanisani lakini bado ni mangi kabisa mnanielewa ni mangi kabisa mwingine ni mwaya kabisa mwingine bado ni muhehe kabisa ukimchanganya tu anajitundika Mwingine ni mkuria bado ngumi zipo. Bado anazo hajazisahau. Mungu awabariki sana. Amen. Natoa tu mifano hiyo. Lakini tunapaswa tutoke katika hali hizo tubadilike. Amen. Amen. Bwana awabariki sana. Kwa hiyo anasema wazazi wa jamaa huyu <coughs> kijana wa kijana huyu mama yake ni mjerumani dada Jerome najua sherehe si walaumu kabisa mmeserebuka sana na mlifanya kweli mlikuwa na kazi hasa unapokuwa mwanakamati 
ila poleni sana hatutarudia tena hii kosa hatutarudia tena hatutarudia tena jamani jumamosi hatutarudia amen tuendelee si kwa shutumu wa jerumani lakini kuna tabia katika familia hiyo na hiyo ni kusema wao wataketi kitako tu na we waweza kuzungumza nao nao watakukondolea macho tu wana nini dada yake msichana huyu mama yake mvulana huyu dada yake nimepita barabara hiyo asubuhi nyingi naye msichana huyu atakuwa ameketi nje uwani nami ningesema habari za asubuhi kwako angeniangalia tu nami ningesimama na ningesema hakika ni asubuhi njema angesimama na ningesema yani eh anasema nami ningesimama na ningesema hakika ni asubuhi njema angesimama tu na akuangalie moja kwa moja mwanamke mwenye akili yani sio chizi ujue ndipo ningesema njoo ukatutembelee wakati mmoja angesimama tu na kuangalia vema ndugu zake wako hivyo baba na mama wako hivyo baba na mama wako hivyo Sasa baba ya mvulana huyo ni Mwairish halisi mwenye moyo mzito wa Irish maana wana moyo na mwenye hasira na hamaki kuu Amen Amen Sasa wewe wewe kuna, kuna makabila na makabila Jana kule kwenye harusi kulikuwa okay sasa wakati mwingine tunataniana Awa, aristariki ni anatoka kibosho ujue na, na yule nani yule yule babake yule yule babake wale wote wanatoka kibosho sasa nimuuliza nilimuuliza mzee vipi wewe wapi sasa sisi wa kibosho nikamwambia ndio nyie ambao ukigombana uki, uki na mtu ukaenda na kisu chako kabla hujamchoma unamtadharisha kwamba kama tu akitajitikisa kisu chako kikavunjika atalipa akasema hayo alikuwa mila za samani <laughs> lakini ilikuwepo hiyo yani mtu anakuja kukuchoma kisu lakini kwa sababu kisu chake amenunua kwa hela yake ati anataka kuchoma arudi na kisu kizima yani wewe ufe lakini kisu Mungu awabariki sana sasa ukipata mtu wa aina hiyo asipogeuka asipobadilika <laughs> una shida au kapata muhaya wahaya kwa asili wanapenda sifa yani tuwe tu kweli muhaya yani muhaya muhaya ukitaka uelewane naye msifie wanasema muhaya ukikutana naye amevaa vizuri katinga vizuri suti safi unamwambia aise hii suti imekutoa yani umependeza nakwambia no sasa ungeniona jana basi <laughs> yani hii ya leo ni cha mtoto yani jana sasa ndio utajiuliza jana alivaa nini maana <laughs> sasa sasa mnaweza mkawa na mtu kanisani lakini mkajua huyu bado muaya kwa sababu unayependa sana sifa na nini niliwaambieni sikuji mimi sikujiweka pembeni Nikasema kuna watu wa kwetu si wanaitwa wagweno wanadharau balaa mpaka mimi niligoma sita wa kwetu sasa simaanishi wagweno watu wasioane ugweno wawe wa Kristo waache kuwa wagweno amen lazima mtu ageuke amen lakini mahali unakotoka tuendelee <coughs> sorry hiyo ni familia yake yote namna hiyo isipokuwa mwingine mmoja kutoka kwenye familia hiyo aliyeongoka. Hasa kuna kuokoka na kuongoka. Mambo mawili tofauti. Mtu Petro Yesu kabla ya kuondoka alimwambia Petro. We Yesu unajua baada tu ya Yesu kutoka msalabani. Mnisikize vizuri. Baada tu ya Yesu kushuka kutoka msalabani wakampeleka kaburini. Yaani alipokufa tu pale msalabani. Amen. 
hawa wote waliokuwa nyuma yake nani hawa wote waliokuwa wamemkubali walikuwa wameokoka kina Petro wote walikuwa wameokoka Ni kweli sio kweli damu ya Yesu iliokoa Labda niliseme vizuri zaidi wengi sana walikuwa wameokoka kwa sababu damu yake iliosha dhambi ya ulimwengu wote Amen Amina Tuko pamoja eh? Sasa wak, lakini wakati Yesu da, muda mchache kabla ya kupaa akamwambia Petro ukishaongoka waimarishe na ndugu zako Hakuwa ameongoka Aliokoka alikuwa hajaongoka Kuongoka ni kubadilika ni kuwa converted Amen ni kutoka takataka kutoka pamba mpaka nguo. Amen. Ni kupitia mchakato. Mchakato kuongoka niliona ndugu John kule alipokuwa na ubiri kule alipotembelea Kampala kule. Alionyesha mfano anasema kitu fulani kimedondoka chini niliona hivi. Mungu awabariki sana. Unapokiokota umekihesabia haki kimeokoka. Kuongoka ni kitu kingine alizunguzia kukombolewa okay sasa anasema hivi e, isipokuwa mmoja kutoka kwenye familia hiyo aliyeongoka sasa katika jambo hili mvulana huyu baba huyu na mama wote wawili ni wa Kristo baba na mama wote wawili ni wa Kristo waliojazwa na roho mtakatifu nao wamemlea kijana mwanamume huyu katika njia ya Bwana wamemlea katika njia gani? Kwa hiyo hiyo ni kusema malezi yako bado malezi hayana uwezo wa kubadilisha roho. Malezi yanaweza kuleta maadili ya kawaida. Haleluya. Ya sijui sasa ni kabila gani wale wakikuletea maji wanaanzia mbali kabisa wanapiga magoti. Hmm? Wasukuma eh? eh? Wasukuma. Wanatembea kwa magoti umbali mrefu. Yale ni malezi tu. Hamna lolote hawajaongoka. Ni makafiri vile vile. Amen. Wanatembea kwa magoti watafanya nini? Wakikupa maji wengine wamejifunza kufanya hivi ni tunawafundisha na watoto wetu wakitoa maji. Hiyo haisaidiki ni sawa, ni nzuri wafanye. Ah, amina. Lakini malezi hayaongoi ndio sababu wakati mwingine unaweza ukalaumu watu. Umeshindwa kulea watoto si nini? Eh hey, hey. Tunalea tuwape tu maadili ya kawaida, lakini kuongoa naongoa Mungu. Utanilaumu bure. Kuongoa naongoa nani? Mungu. Amen. Baba huyu na mama wote wawili ni Wakristo waliojazwa na Roho Mtakatifu, nao wamemlea kijana mwanamume huyu katika njia ya Bwana. Na sasa kijana mwanamume huyu ana umri wa miaka kadiri ya, ya miaka na saba ama nane Kiku karibu karibu hapo mtoto mzuri sana yeye amekuwa mvulana kielelezo halisi nyumbani mtoto mzuri naye ana kaka ambaye ni kinyume shaki Pamoja na yote hayo na malezi na nini na nini bado mimi ninasema malezi hayaongoi tutaona mbele kwa sababu tafikiri kwamba hapo nimejichanganya sijajichanganya Anasema hivi lakini hao wasichana familia ya mama wanaishi karibu na kanisa zuri lakini unafikiri wangewahi kuja kule yani kuja kanisani la nao wanajaribu hilo nao wanajua hilo ni sahihi bali haiko ndani yao kabisa sikiliza haiko ndani yao kabisa kuomba msamaha ama kuomba kusamehewa kamwe hawatafanya hivyo Haiko ndani yao kabisa. Sasa zile jeni ambazo ni vina saba. Baba ana Roho Mtakatifu, mama ana Roho Mtakatifu lakini wanazaa mtoto ambaye atabeba hivi vina saba. Sasa zile jeni katika baba na mama wa mvulana huyu haijalishi wameongoka kiasi gani. Haijalishi wao wazazi wameongoka kiasi gani. Zingali zinabaki mwilini ambapo zimechanganywa zikawa mvulana huyu Amen 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 Amina 
Amen. Amen. Hapa una muhehe kabisa kabisa. Na hapa una mkuria. Si ndio? Eh? Wanaoana. Hasa hiyo kombi. <laughs> Kitakachotoka hapo. Kuna hitaji neema ya Mungu. Wakati mwingine si lazima iwe hivyo lakini yaweza ina, ina nafasi kubwa. Amen. Okay. Kwa hiyo mvulana huyu ana kinyongo ndani yake kama tu kutoka kwenye familia ya mama yake. Nao hawasamehe. Hawataomba msamaha. Na hapo ndipo mvulana huyu anaposimama. Sasa nikamwambia baba yake, haijalishi umemlea jinsi gani. Haijalishi umemlea jinsi gani? Nikasema, sasa jiangalie wewe mwenyewe kutoka kwenye familia yako. Wote walevi na kupigana na kurushiana risasi na kukatana na kadhalika. <coughs> so. Amen. Mungu awabariki. Tuna mtu mwenyewe huyu. Huyu huyu anayeongea hapo. Anaongea anachokijua. Baba yake. Anasema baba yangu. Baba yake mzazi. Anasema alikuwa mtu mfupi mwenye misuli. Hapa hachelewi. Anasema alikuwa anapigana balaa. Na mtoto akazaliwa wa aina hiyo hiyo. Sasa Marekani ni nchi za ajabu watoto eti watoto nao wanakuwa na bunduki. Kuna wakati alichokozwa na watoto shuleni walikuwa sababu walikuwa na mtania ni maskini. Hiyo ni familia maskini kiasi ambacho nguo za shule alikuwa hana uniform anavaa ma, 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 manguo ya ajabu ajabu lakini, lakini ana bunduki. Yaani unajua taifa lile lenye lana. Mimi Marekani siwezi kwenda kukaa. Yaani familia maskini kabisa lakini wana bunduki. Anasema alimngoja mwanafunzi mwenzi akitoka shule amejificha kichakani. Hii akija amtandike risasi. Huyu huyu anayeongea hapa. Na anasema mama yake, mama yake ni mnini ni, ni, ni nusu muhindi mwairish. Ni wairish yao wenye moyo mzito. Ah baba yake ndio mwairish. Eh. Hey. Alafu mama yake ni nusu muhindi. Umeelewa? Sasa hapo hiyo ndio ilileta mtoto mdogo amemngoja mwenzie amtandike risasi. Bahati nzuri ikagoma kutoka risasi kwa sababu alikuwa anatakiwa niletee mimi ujumbe. Hmm? Lakini na yeye alikuwa na hasira kali. Kwa hiyo anaongea anachokijua. Anasema familia yako wote walevi na kupigana na kurushiana risasi na kukuka, na kukatana na kadhalika. Na kutema mura. Sasa iangalie, anasema sasa iangalie familia yako kwa mama yake. Hao ni kundi la watu wanaketi tu hapo na wataongea wapweke kabisa na kadhalika hawana kicho kwa dini hawajali mambo ya dini lakini nikasema sio wewe wewe ndio pekee miongoni mwa dada zako wote na kaka nawe ni mwema mkarimu na mwenye kusamehe ni kitu gani kinachosababisha hilo nawe ni ukoo sehemu ya ukoo huo wa familia hata hivyo umempokea roho mtakatifu hilo ndilo jambo lililo ku, li, uh, kufanya mpole na wakupendeza ni Roho Mtakatifu. Si watu wako tena, ni Kristo wako aishie ndani yako. Nikamwambia mvulana huyo, angalia familia yako karibu wote ni walevi na kadhalika. Nikasema, na jinsi walivyo wenye mioyo mizito na wenye hasira kali na wamaki kuu, bali sivyo ulivyo wewe, wewe ni mkarimu mwenye huruma, ni kitu gani? Ni Roho Mtakatifu. Wewe si kile ulicho tena ni Kristo ndani yako. Nikasema sasa jambo hilo halina budi kutukia kwa mwanao. Lisipotukia kwa mwanao haitafaa kitu. Ndipo huyo baba akasimama na kusema, mwanangu baba akamtetea mwanae. Mwanangu alienda madhabahuni, alibatizwa kwa njia sahihi katika jina la Yesu Kristo na ubatizo wa maji kwenye kidimbwi. Akamtetea mwanae eti kasema 
najua mwanangu amemjia yeye huyo huyo baba akasisitiza najua mwanangu amemjia Kristo nabii akamwambia asema nikasema hilo laweza likawa ni sawa matendo yote ya nje huenda akatambulishwa kama mwaminio pamoja na waaminio isikizeni vizuri huenda akatambulishwa kama mwaminio pamoja na waaminio bali mpaka atakapoongoka kuzaliwa mara ya pili ningemshauri kijana mwanamume huyo kamwe asimuoe mwanamke yani kama hajaongoka asiruhusiwe kuoa hebu ngoja niwaulize swali huyu kijana angeenda kwa nabii akiwa mchungaji wake asema pasta nimekuja e, kuna binti nimemuona nataka kuoa eh angemwambiaje nenda kwa wazazi ambia wewe hujaongoka ah sasa mimi tayari nimefikia umri unajua umri unaenda umri ambia hatuoagi kwa umri hatujaribu kuoa ili kupambana na umri nenda tulia mpaka utakapoongoka mimi nafikiri angefanya hivi hmm? niliwaulizeni siku ya Jumatano hivi nikimgomea kijana kwamba wewe bado hujaongoka na natenda dhambi gani muniuli munisaidie natenda dhambi yoyote je nitakuwa sahihi kama najirizisha huyu hajaongoka ila kingangana sana taangalia na binti naye kaongoka wakaanzisha kitimtimu huko kindumbwe ndumbwe ah okay sio kitu hilo linahitaji hekima nyingine lakini hapa alisema yeye anashauri asioe wewe unashauri jaoe una wewe ni mpinga nabii yeye anasema anashauri asioe huyu mtoto wenu huyu yani alikuwa na wazazi wake asema huyu msimpe mke huyu asioe mpaka aongoke hmm. amen sawa eh sikiliza akioe itakuwa nini bali mpaka atakapoongoka kuzaliwa mara ya pili ningemshauri kijana mwanamume huyo kamwe asimuoe mwanamke atamtengenezea kuzimu duniani atamtengenezea kuzimu duniani hapa yani atamuingiza kuzimu angali duniani mpaka roho huyo wa Kristo mpole wa kupendeza mwenye huruma atakapoingia ndani ndipo hiyo yenyewe itakuwa ni kitendawili kuchukua tabia yenyewe ya mvulana ambaye amezaliwa kati ya baba na mama wa aina hiyo tuseme na hata hivyo katika akili zake anajisikiza huyo kijana mwenyewe katika akili zake anajaribu awezavyo kushinda hilo hawezi kushinda hiyo ni bwana asema hivi bwana asema hivi ni kwamba hawezi kushinda kamwe hata shinda hilo bwana asema hivi Kristo hana budi kulishinda anapomruhusu Kristo ndani yake basi tayari ameshinda itakuwa ni kitendawili kikamilifu wakati mtu huyo au mtu amezaliwa kwa roho wa Mungu amen hapo ndio inaleta maana amen amina amina hapo ndio inaleta nini kuna kipande changu ninapomaliza sitaki nikikose hichi ndio cha kumalizia kufunga kazi Mungu abariki sasa ah siku ya Jumatano tulisoma habari ya kisa cha yule mtu anaitwa Nyums mnakumbuka eh eh ilikuwa ni kwenye ujumbe gani muda wangu umeenda sana eh nataka kumaliza ilikuwa ni eh ujumbe upo kweli tuliupata kweli kwenye Kiswahili mtu aliyeitwa Nyums 5412:19 ipo 5412:19 hamna Kiswahili hamna nakumbuka sababu ujumbe nafikiri ndugu John okay itatulia muda. Eh? Hamjachoka? Twende naye. Okay. 
Hapa nabii alikuwa akionyesha kitu hiki hapa. Kuna mtu alikuwa anaitwa Nimus. Asema, "Oh, oh so God give me faith, give me courage. Mungu hebu nipe imani, nipe ujasiri. Encourage me. Hebu nitie moyo. I get so easy to become discouraged. Ninapata mnakuwa mzembe sana ku no. Nina nina ninavunjika moyo kiraisi sana. Okay. You see because I see things. Kwa sababu naona mambo. And it's wrong. Ambayo ni makosa. Ni kwakosa. And I can't straighten it. Na siwezi kulinyosha. Yeye anaona mambo ambayo ni makosa alafu anashindwa kuyanyosha, okay. anavunjika moyo kiraisi sana. There's no need of me trying to do it. Hakuna haja ya mimi kujaribu kulifanya. There's just no need. Hakuna haja kabisa. Just like arguing with that brother about his book ni kama tukubishana na huyo ndugu kuhusu kitabu chake you never get nothing by arguing haupati kitu chochote kwa kubishana na mtu here not long ago hapa si muda mrefu ab nooms huyo ab nooms you know him mnamfahamu the man that died last week mtu wa jamaa mmoja alikufa wiki iliyopita amen he was going over alikuwa, over me he was going over me alikuwa akizozana na mimi e, akiniandama akiniandama just racking me over okay alikuwa eh sawa just racking me over the calls and 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 the things akinibanika maka eh akinibanika polepole kwenye maka mm. mm? about divine healing kuhusu uponyaji wa kiungu huyu ni mtu ambaye alikuwa akipinga uponyaji wa kiungu leo hii kila mtu anasimama oh wanahubiri uponyaji wa kiungu kila mtu watu wanafikiri kwamba ilikuwa hivyo tangu zamani mtu aliyesimama katika karne hii aka, akaanza na kuendeleza na kupingwa sana lakini akasimama mpaka ikakolea hey. <coughs> kuhusu mambo ya uponyaji wa kiungu ni William Marion Brown hey. shuhuda zake zote zinaonyesha hivyo alipingwa sana lakini akashikilia mpaka leo hii imegeuka mradi wa kibiashara watu wanatengenezea pesa huku mwanzo walikuwa na mpinga sana wahubiri kabisa Okay anasema uh, <clears throat> Now brother Nium sasa ndugu Nium is a good man ni mwanaume mzuri tu Amen I trust in glory uh, in glory today with the other saints of God Na tumaini kwamba yuko utukufuni leo hii katika na pamoja na watu wengine Shouting the victory Akipaza sauti ya ushindi Amen Now, huyu ni mtu ambaye alikuwa anamwandama na kumkaanga kwenye mkaa kweli kweli lakini alipokufa wiki iliyopita anasema mimi naamini yuko utukufuni akiimba utukufu. Now, what attitude he take he taken towards divine healing? Sasa mtazamo gani aliyokuwa amechukua kuhusu uponyaji wa kiungu? I don't I don't care if every preacher pop and everything else sijali yochote kama mhubiri yeyote yule papa au kichochote would rise would raise up and condemn divine healing angeinuka na kupinga uponyaji wa kiungu tomorrow i will be preaching divine healing kesho yake nitakuwa nikihubiri uponyaji wa kiungu that's right hiyo ni sawa because why kwa sababu gani it's in the word liko katika neno it is god's word ni neno la mungu I am responsible for what God said. Mimi nawajibika kwa kile Mungu alichosema. And I am responsible. Na nawajibika as a minister. Kama muhudumu to preach what God said. Kuhubiri kile ambacho Mungu alisema. And call it the truth. Na kukiita kweli. Anasema okay. I was going over to get brother Boze. Nilikuwa ninaenda kule kumchukua ndugu Boze. Boze. Joseph Boze aliwahi kufika hapa Tanganyika. I turned on the radio. Nikawasha radio yangu. I like to hear brother Nooms. Napenda kumsikia ndugu Nooms. He is a good preacher. Ni mhubiri mzuri sana. And I went over to hear him. Nami nikaendelea kumsikiliza. And on the radio over. Na kule kwenye radio. Oh my, he was racking divine healing. Leo jamani akawa akishambulia uponyaji wa kiungu. As fanaticism. Kwamba ni ushupavu and devils and Nani everything else. Nani ma pepo na kila kitu. And he said. Na akasema. For instance, the Bosworth brothers. Hawa ndugu wa Bosworth. He said. When I was uh, I was with them when they was in their best akasema nilikuwa pamoja nao walipokuwa katika ubora wao 
when they were young men just both kids vijana wadogo wa tukiwa wote vi wadogo tu watoto wadogo they both died nasema wote hawa walikufa huko nothing but boys vijana walikuwa vijana tu said kasema if there would be anything in divine of divine healing what about that sasa vipi kama kungekuwa na chochote kuhusu uponyaji wa kiungu vipi kuhusu hilo kwa sababu hao kina Bosworth walikuwa wanatetea uponyaji wa kiungu sasa yeye anadai walikufa vijana kama uponyaji wa kiungu ungekuepo si wanga vipi kuhusu hilo he said i may macpherson nafahamu i may macpherson anaitwa i may kuna asema i may macpherson died alikufa nothing but a girl akiwa si chochote bali msichana See, mdogo just no? a young kid toto mdogo kabisa and i may was an old woman when she died wakati ambapo Aime alikuwa ni bibi kabisa alipofariki anamsingizia Aime kwamba alikufa akiwa mtoto Redion So I thought nikawa oh roho nikawaza I went on out nikaenda huko nje and I thought I know that he has made such a error Nami nikafikiri kwa huyu amekosea amefanya So I went out to the to the airplane place over nikaenda there nikaenda kule kwenye sehemu ya wanji wa, wa ndege and i went in hey, i called him up nikaingia kule nikamuita nikampigia simu i said nikampigia simu brother nyums nasema ndugu nyums he said yes nasema ndio i said this is brother branham nasema mimi ni ndugu branham he said what do you want nasema unataka nini i said brother nyums nasema ndugu nyums you made a little mistake this morning ulifanya kosa kidogo asubuhi ya leo that will hurt you ambalo litakuumiza wewe If you don't watch brother kama hautaangalia vizuri ndugu yangu I believe you do the same thing for me nafikiri utanifanyia jambo lile lile mimi but you spoke and said lakini the, the both was brothers died when they were both young kids lakini ulinena ukasema kwamba wale ndugu wa kina Bosworth walifariki wakiwa vijana wadogo sana He said they did anasema ndio ilikuwa hivyo I said brother Nums kasema ndugu Nums BB huyo ni Bosworth Bosworth is in Detroit no ni, eh yeah is in Detroit now ndugu Bosworth yuko Detroit yuko sasa hivi holding a meeting akifanya mkutano yani mtu uliye sitangaza redioni kwamba kafa akiwa kijana yuko Detroit anaendesha mkutano unasikia vizuri mm And if if Fred Bosworth na if if Fred Bosworth is my manager ni manager wangu mimi yeye kashawatangaza walikufa wangali vijana hao umeelewa kwenye radio sawa eh mm. and i said nami kasi he is nearly 8 years old yani yeye ana miaka yapata 80 he is in Miami yuko Miami at the time kwa muda huu and i said nami kasema brother nyums ndugu nyums two years ago we Miak- had a revival right here in Louisville miaka miwili iliyopita tulikuwa na uamsho hapa Louisville together where thousands of people come and listen to brother Bosworth pamoja naye ambapo maelfu ya watu walikuja kumsikiliza ndugu Bosworth and i said nikasema his picture goes out through thousands of people picha yake inazunguka huko kupita maelfu ya watu around over the land here hapa kote nchini and everything na kila kitu his articles and things majarida yake makala zake zote zinatembea he is living today anaishi hadi leo and in the very best of health akiwa katika ubora wake wa afya kabisa i said nikasema a strong man here at nearly 80 years old mwanaume mwenye nguvu kabisa akiwa karibu miaka 80 still preaching the gospel bado anahubiri injili just returned from africa with me ametoka hivi karibuni afrika pamoja nami I said that's the truth. Nikasema hiyo ndiyo kweli. I said brother Nyums. Nikamwambia ndugu Nyums. I said I believe you would do the same thing for me. Naamini ya kwamba ungeifanyia jambo lile ile mimi pia. I said well. Nikasema You have got a great revival message here on the radio. Una uamsho mkubwa sana kwenye wa ujumbe kwenye redio hapa. And so forth. Na kadhalika. You got all 
lots of people listening at you. Una watu wengi sana wanaokusikiliza. And the brother Nooms, na ndugu Nooms, if they find out, wakikundua tu. And they know that. Na wanajua jambo hilo. Thousands of people is listening at you. Kwamba maelfu ya watu wengi wanakusikiliza. No, the brother Bosworth right now. Ah, wanakusikiliza sasa hivi. Wanamjua Bosworth. I said you make such a statement as that. Nikasema sasa unatoa kauli kama hiyo. It will hurt your ministry. Itaharibu huduma yako. And we are brothers. Na sisi ni ndugu. You shouldn't do that. Haupasi kufanya jambo hilo. Said I will straighten it up. Akasema nitalinyosha jambo. Sasa hapa hapa nataka muone kitu kinapingia kule kwenye kuua. Huyu Nooms yeye alikuwa kazi yake kushambulia huduma ya ya Brana. Na kuonyesha kwamba ni uongo. Na kutaja akatumia mpaka na uongo kusingizia watu kwamba wamekufa wakati wapo. Amemaliza hilo. Yeye mwenzetu yeye anaenda kumsikiliza redio nikasema uongo wote huu. Tunataka kupima ingekuwa wewe na mimi. Badala ya kusema E, sasa dunia yote itajua niumzi ni muongo. Mlikuwa mnamsikia akinipinga kuhusu uponyaji wa kiungo. Msikilizeni sasa uongo wake. Anasema both wesi amekufa. Boss wesi hebu simama mbele ya watu. Simama kwa miguu yako. Aamalize lakini badala ya kufanya hivyo, yeye akaenda kumpigia simu amwambia ndugu yangu we ni ndugu. We ni ndugu yangu. Utaribu huduma yako haya mambo uliyosema ni hatari. Yaweke vizuri. Yeye hakutaka kuua huduma yake. Ingawa yule alitaka kuua huduma yake. Amen. Siku zote rudisha jema kwa baya. Amen. Huyu yeye hakuwa muuaji. Alirudisha jema. Mungu wabariki sana. Amen. Na Mungu wabariki na sitaki kuendelea sana wewe nikatisi hapo. Amen. Nikatizia hapo kwa makusudi. Amen. Amen. Anasema uh, Now there's no need of fighting. Hakuna haja ya kupigana. God takes care of all things, you see. Mungu ushughulikia mambo hayo. Don't do naona. it. Usifanye hivyo. Just love wewe penda tu return good for evil rudisha jema kwa baya all the time kila wakati is that right ye hiyo ni sawa when anybody speaks good about you mtu fulani akinena jambo jema kukuhusu well be thankful vema shukuru if anybody speaks bad about you yote akinena jambo baya kukuhusu bless them anyhow wewe wabariki hata hivyo amen And no matter what it, what it, what it is if you are ak enemy na haijalishi ni kitu gani hata kama ni adui wako mkuu sana if you got any feeling at all kama una hisia yoyote kabisa and the worst enemy of you na ndio adui mbaya uh, wako the enemy you got ndio abai adui mbaya uliye naye that you know was going to go uh, was going to go to a place like hell na unafahamu kwamba angeweza kufika sehemu kama kuzimu vile it would make you feel bad jambo hilo utakufanya ujisikie vibaya adui yako mkubwa sana usimtakie aende kuzimu ikufanye kujisikia vibaya amen amen Mungu awabariki sana hebu niishie hapo kwa leo japo Jumatano niliwaongeza nukuu moja ya ya namna mtu alivyolelewa kama malezi ana nafasi wakati mwingine lakini hebu tu niache mtoto aliyelelewa kwa kurushwa rushwa anakuwa na kitu fulani Mungu awabariki yote kwa yote tunafanyaje sasa tuliona ya kwamba inakupasa lazima uzaliwe mara ya pili na kuzaliwa mara ya pili kutahusiana na lazima kuhusiane na kuna njia ya namna yawe kupokea Roho Mtakatifu si ndio Amen Muda umeisha sana eh hmm? Muda umeisha kweli kweli e, na watu wamechoka Mungu awabariki e, Muda umeisha na watu wamechoka Lakini 
Amen. Inabidi huyu mtu aoshwe dhambi. Kwa hiyo inabidi abatizwe sawa sawa na aoshwe dhambi zake. Mm? Unajua ubatizo ubatizo ukifanyika sawa sawa kuna maandiko nilikuwa naangalia hapa ni mazuri. E, hebu rusha pale matendo ya mitume 22:16. Nasoma tu ya maandiko afu nafunga. Najua sina muda wa kuweza hata kuhubiri ubatizo hapa. Lakini acha niseme mambo machache. Ninatupasa kupita njia fulani ili tuzaliwe mara ya pili na baadaye tupokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Anasema mstari huu wa 16 unasema basi sasa ah okay. Hebu rudi juu kidogo. 15 kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo ulioyaona na kuyasikia. Basi sasa unakawilia nini? Simama ubatizwe ukaoshe dhambi zako ukiliitia jina lake. Amen. Ubatizo unaosha dhambi. Ubatizo wa kweli mtu aliyemaanisha anaosha dhambi kutoka hapo anaanza hatua zake lakini wa galatia 3:27 inasema maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo kwa hiyo ubatizo sawa sawa unakufanya we vazi lako liwe Kristo unamvaa Kristo amen na inasema petro matendo 2:38 petro akawaambia Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Yote hayo maandiko ni ya muhimu sana kwa mtu ambaye anaipita ile njia. Amen. Mungu awabariki sana.